ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് കവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കവ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കവ കാണാൻ നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ഷാരീസ് വേ പാലക്കാട് ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കവയിലെത്താം അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ഡാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ സ്ഥലം വളരെ അപൂർവ്വം ആളുകളായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും പാലക്കാടിന്റെ ഒരു ശരിയായ ഭംഗി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കവ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തമിഴ് സിനിമകളിലെ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓമാൻസിലേക്ക് ഓടി വരും അത്രയധികം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കിട്ടും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും ബൈക്കും കാറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഉച്ചയാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെയിലെന്നുള്ള ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോവാത്ത വർഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അടിപൊളിയാണ് കിട്ടുവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മലമ്പുഴ പാലക്കാടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കവ കാണണം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം ഒക്കെ നല്ല കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രല്ല കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും ഒരു പണി കിട്ടിയിട്ടോ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഈ സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ കാറ് ഇവിടെ ചെളിയിൽ താന്നു പോയി ഒരു ടയറ് ഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കാറ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാറ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി കയറൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടാണ് കാറിനെ വലിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ആ വിഷലൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വിഷമം ആ ഒരു ടെൻഷൻ അതൊക്കെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാറൊക്കെ കഴുകി നല്ല എല്ലാരും കൂടി മത്സരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കാറ് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രദറും ബ്രദർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഈ കാറ് കഴിക്കാനുമോ മക്കൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കാറ് കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഫുൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് രാവിലെ വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങള് അതിനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കാറ് ഇതേ ഈ സ്വിഫ്റ്റാണ് അവിടെ അനിയനൊക്കെ മരിച്ച് പടിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടിയും പടിയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് നല്ല വെയിലുമാണ് നട്ടുച്ച സമയമാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മണിയാണ് 
അപ്പൊ ഈ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റേ താർ പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വിഷ്വലുകൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നട്ടുച്ചയായിട്ട് കൂടി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 റൂട്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് വണ്ടി ചെളിയിൽ താന്നു പോയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് റോഡുകൾ കിടക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ കാർ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം തേടി ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടാണ് ഇവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് തനി പാലക്കാടൻ ഈ പ്രദേശത്തും അങ്ങനെ വലിയ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പോകാം ഐലൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ കവയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈവനിങ്ങിന്റെ ഒരു കവയുടെ ഭംഗി ഒന്ന് വേറെ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കവയുടെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കഴുകിയതിൻ്റെ ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും മാറി വീണ്ടും അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ ആണ് വന്നത് ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കവയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയത് പക്ഷെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു റിഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന വഴി തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങ് പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം കുറച്ചും കൂടി ഈവനിങ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം ബൈക്കുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നേരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാറിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ബൈക്കിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യം കാര്യം ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഏ കണ്ടോ നേരെ ബൈക്കുകളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നേരെ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനിയും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ 
കവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കവ കവ കവയെ കുറിച്ച് പറയും രണ്ട് വാക്ക് കാറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ 